வணக்கம் ஆஸ்தமன் செய்திகளுக்காக நிவ்யாவில் ராஜ் ஜெர்மனி மற்றும் பெல்ஜியம் நாடுகளில் பெய்யும் கனமழையின் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கு நூற்றி மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளான ஜெர்மனி பெல்ஜியம் போன்ற நாடுகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் பல இடங்களில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது ஜெர்மனி வரலாற்றில் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் கண்டிராத மிக மோசமான வெள்ளம் ஏற்பட்டிருப்பதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மேற்கு ஜெர்மனியின் கவுண்டி மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஒன்றாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது இங்கு மட்டும் சுமார் தொன்னூறு பேர் வரை காணாமல் போயிருப்பதாக மீட்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் ரெஹின் வெஸ்பொல்லா மாகாணத்தில் மட்டும் நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அரசு அறிவித்துள்ளது ஜெர்மனியில் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் கண்டிராத பெரு வெள்ளம் என்று மக்களும் தெரிவித்துள்ளனர் பெல்ஜியத்திலும் இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக உள்ளூர் தொலைக்காட்சிகள் தெரிவிக்கின்றன தற்போது மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட பல பகுதிகளில் வெள்ளம் சற்று வடிய தொடங்கியுள்ளதாகவும் இதனால் உயிரிழப்பு அதிகரிக்கலாம் என்றும் மீட்பு படையினர் தெரிவிக்கின்றனர் வெள்ளத்தின் போது அடித்து செல்லப்பட்ட கார் மற்றும் கனரக வாகனங்களில் யாரேனும் சிக்கியுள்ளார்களா என்பதை தேடும் பணியும் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது பெருவெள்ளம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த ஜெர்மனி பிரதமர் ஏஞ்சுலா மெர்க்கல் இதுகுறித்து ஒரு மோசமான பேரழிவு இது என்றும் இந்த கடினமான சூழ்நிலையை சமாளிக்க தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அரசு செய்யும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஜெர்மனி மற்றும் பெல்ஜியம் நாடுகளைப் போலவே நெதர்லாந்தின் தெற்கு பகுதியிலும் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனிடையே சுவிட்சர்லாந்தில் பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக பல ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது லூசரின் நகரத்தில் பாலங்களில் மக்கள் நடமாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள வரலாறு காணாத வெள்ளத்திற்கு காரணம் பருவநிலை மாற்றம் என்ற கருத்தும் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகின்றன இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள லண்டன் இம்பீரியல் கல்லூரியின் பருவநிலை மாற்றத்திற்கான துறை பேராசிரியர் ரால்ஃப் டவுமி புவி வெப்பமயமாதல் பருவநிலை மாற்றத்தை வேகப்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் புவியின் வெப்பம் சராசரியாக ஒன்று புள்ளி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிக்கும் போது பல இடங்களில் கனமழையும் பெருவெள்ளமும் ஏற்படும் என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கோவிட் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் உயிரிழப்பது மிகவும் குறைந்துள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தகவல் உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ள கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவது பெரும் சவாலாக உள்ளது தற்போது தடுப்பூசியின் மூலம் மட்டுமே கொரோனாவை தடுக்க முடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர் ஆனால் அந்த தடுப்பூசி குறித்த சந்தேகமும் இது உருமாறிய வைரசுக்கு எதிராக செயலாற்றுமா என்ற கேள்வியும் மக்கள் மத்தியில் நிலவுகின்றன இதுகுறித்து அண்மையில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் ஒரு ஆய்வினை மேற்கொண்டுள்ளது அதன்படி கொரோனா தடுப்பூசியின் இரண்டு டோஸ் போட்ட ஆயிரம் பேரில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஆறு பேர் மட்டுமே இறந்துள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் கொரோனா இரண்டாவது அலைகளின் போது ஏற்பட்ட இறப்புகளில் இரண்டு டோஸ் போட்டவர்களின் செயல்திறன் தொன்னூற்று ஐந்து சதவிகிதமாகவும் ஒரு டோஸ் தடுப்பூசி போட்டவர்களின் செயல்திறன் எண்பத்து இரண்டு சதவிகிதமாகவும் இருந்தது ஒரு மாறிய டெல்டா வைரஸ் பரவிய நிலையில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் மக்கள் தடுப்பூசி போட்டு வருவது மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் டாக்டர் வி கே பால் கூறுகையில் கடுமையான தொற்று பரவல் மற்றும் இறப்புகளை தடுப்பதில் தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன என்றும் தமிழக காவல்துறையில் பணியாற்றும் சுமார் ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவர்களில் தடுப்பூசி போடாதவர்கள் பதினேழாயிரத்து பேர் ஒரு டோஸ் பெற்றவர்கள் முப்பத்து இரண்டாயிரத்து பேர் இரண்டு டோஸ் பெற்றவர்கள் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து பேர் உள்ளனர் தடுப்பூசி போதாதவர்கள் இருபது பேர் இறந்துள்ளார்கள் ஒரு டோஸ் போட்டவர்கள் ஏழு பேரும் இரண்டு டோஸ் போட்ட நான்கு பேரும் இறந்துள்ளனர் ஆய்வின்படி கொரோனா காரணமாக தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாத கடந்த கால இறப்புகள் ஆயிரத்திற்கு ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஏழு என்ற நிலையில் இருந்தன ஆனால் தடுப்பூசி பயன்பாட்டிற்கு வந்தவுடன் ஒரு டோஸ் தடுப்பூசி போட்டவர்கள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களாக குறைந்துள்ளனர் என்றும் இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி போடாதவர்களில் இறப்பு விகிதமும் ஆயிரத்திற்கு கீழ் குறைந்துள்ளது என்றும் தற்போது போடப்பட்டு வரும் தடுப்பூசிகள் மிகவும் பாதுகாப்பானவை பயனளிக்கக்கூடியவை என்பதை ஆய்வாளர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது idea training solution the best training institute for vocational training ipodu melvanil we offer one on one support 
friendly and experienced trainers support with work placement career guidance we offer job ready program networking opportunities with the other students from your community offer nationally recognized and government funded qualifications ahiya anithum seranda mariyal karpikkapadigirathu meelum ariya firstidea.com.au கோவிட் பாதிப்பு இருப்பது தெரிந்தும் சிட்னியிலிருந்து நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாணத்திற்கு பல்வேறு பகுதியில் பயணம் மேற்கொண்ட மூன்று நபர்கள் தொற்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையின் கீழ் காவல்துறை நடவடிக்கை சிட்னியிலிருந்து மத்திய மேற்கு மாகாணங்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்ட மூன்று நபர்கள் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது அவர்களுக்கு புதிய வகை டெல்டா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது தெரிந்தும் அவர்கள் முடக்க நிலை காலத்தில் பயணம் மேற்கொண்டிருப்பது விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ரிமோவ் அலஸ்ட் குழுவை சேர்ந்த சிட்னியிலிருந்து நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாணத்திற்கும் அங்கிருந்து மெல்போர்ன் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கும் அதிக அளவில் சென்று வந்ததால் இவர்கள் மூலம் தொற்று பரவல் அதிகரித்திருப்பதாக சுகாதாரத்துறை அறிக்கை அளித்திருந்தது இதன் அடிப்படையில் தொற்று பரவும் அபாயம் இருப்பது தெரிந்தும் பயணம் மேற்கொண்ட நூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் மீது தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மீறியதாக காவல்துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது வெஸ்ட் ஹாக்ஸ்டான் பகுதியிலிருந்து சிட்னியிலிருந்த தொன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மலாங் பகுதிக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர் அவர்களில் மூன்று பேர் முறையே நாற்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒரு வயதுடைய ஆண்கள் மூவரும் ரிமோவர்ஸ் குழுவில் பணியாற்றி வருவதும் கண்டறியப்பட்டது மேலும் அவர்களுக்கு தொற்று பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் இடங்களில் அவசரகால பயணத்தின் அடிப்படையில் பயணம் மேற்கொண்டதால் அவர்கள் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டதாக காவல்துறை அமைச்சர் டேவிட் எலோட் கூறியுள்ளார் புதிய வகை டெல்டா வைரஸ் மிக அதிகமாக பரவி வருவதாகவும் இதன் காரணமாக கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஆனால் அதே நிறத்தில் அவற்றை மீறும் வகையில் செயல்படும் நபர்கள் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க தயங்காது என்றும் காவல்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அவசர கால பயணங்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டும் உள்ளது ஆனால் விதிகளை மீறுவோர் மீது எந்தவித தயக்கமும் இன்றி கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள் என்றும் காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர் கிரேட்டர் சிட்னி மற்றும் நியூ சவுத் வேல்ஸ் ஊரக பகுதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் குறிப்பிட்ட மூன்று நபர்கள் வந்து சென்ற இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டும் அவை தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ள இடங்களாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை துணை ஆணையர் கிரே ஓ பாய்ஸ் கூறியுள்ளார் தொற்று பரவாமல் தடுப்பதற்கான கடுமையான நடவடிக்கைகளை அரசு ஒருபுறம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் இதுபோன்ற சிறிய குழுக்கள் தொற்று பரவும் அபாயம் அதிகரிப்பதை ஒருபோதும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது என்று சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் இருந்து பயணம் மேற்கொள்வதற்கான தடையை அதிகரிப்பதன் மூலம் இதேபோன்ற நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றும் காவல்துறை அரசுக்கு ஆலோசனை கூறியுள்ளது மனசுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு பர்த்டேவா அவங்களுக்கு யுனிக்கா ஒரு கிப்ட் கொடுக்கணுமா அப்போ நம்ம ஃபேஷன் ஜுவல்லரி ஸ்டோர் தான் ஒரே சாய்ஸ் ஃபேஷன் ஜுவல்லரியில உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரிங் நெக்லஸ் இல்ல இயர்ரிங்ஸ் சூஸ் பண்ணி அதுல நீங்க விரும்புற மாதிரி நேம் டேட் இல்ல வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டுமில்ல உங்களுக்கு என்ன மெட்டீரியல் வேணும் என்ன சைஸ்ல வேணுங்கறதையும் நீங்களே சூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் என்னங்க உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஆனவங்களுக்கு ஸ்பெஷலா நீங்களே டிசைன் பண்ண ஜுவல்லரிய கிப்டா கொடுங்க கிப்ட்ஸ் மட்டும் இல்லங்க உங்களோட எல்லா அகேஷன்ஸ்க்கும் ஏத்த மாதிரியான ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம ஃபேஷன் ஜுவல்லரியில இருக்கு Free shipping all over Australia for all orders above $100. All products will reach you within 10 business days within Australia. For more details visit www.fashionjewelry.net.au